ഭൂം ശ്രീം തത്പരുഷായ വിദ്മകെ ഭഗരതുണ്ടായ ധീമകി തന്നു തന്തി പ്രസോദയാൽ ഭൂം ആദിത്യയഷ് ഷോമായ മംഗളായ ബുധായഷ് ഗുരു ചുക്കുറ സനിയ പ്യക്ഷ് രാഘവ് ഖേദവ് നമക ഉലക മക്കൾ അനവർക്കും രാജയോഗ അൻപ് വണക്കം മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വിളമ്പിവരുടം ഐപ്പസി മാതം പതിനേഴാം തീയതി സനിക്കിഴമയാകിയ ഇന്ത്രയ തീയതി ദശമി അധികാളൈ മൂന്ന് മണി നാൽപ്പത്തി നാല് നിമിടങ്ങൾക്ക് പിൻപ് ഏകാദശി നക്ഷത്രം മഹം അധികാളൈ പന്ത്രണ്ട് മണി മുപ്പത്തി ഐന്ത് നിമിടങ്ങൾക്ക് പിൻപ് പൂറം ഇരവ് പതിനോര് മണി പന്ത്രണ്ട് നിമിടങ്ങൾക്ക് പിൻപ് ഉത്തര നക്ഷത്രം ആരംഭമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല നേരം കാളെ ഏഴ് മണി നാൽപ്പത്തൈന്ന് നിമിടത്തിലിരുന്ന് എട്ട് മണി നാൽപ്പത്തൈന്ന് നിമിടം വരെ മാളെ നാല് മണി നാൽപ്പത്തൈന്ന് നിമിടത്തിലിരുന്ന് ഐന്ന് മണി നാൽപ്പത്തൈന്ന് നിമിടം വരെ രാഗകാലം കാളെ ഒൻപത് മണിയിലിരുന്ന് പത്ത് മണി മുപ്പത് നിമിടം വരെ യമകണ്ഠം മതിയം ഒരു മണി മുപ്പത് നിമിടത്തിലിരുന്ന് മൂന്ന് മണി വരെ കുളികൈ കാലം കാളെ ആറ് മണിയിലിരുന്ന് ഏഴ് മണി മുപ്പത് നിമിടം വരെ ഇന്നയ സന്ദ്രാശ്രമ നക്ഷത്രം അവിട്ടം സതയം വാണവിയൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഉള്ളടക്കിയ എൻ കണിത ശാസ്ത്രപ്പടി പിറപ്പയ്യൻ മൂന്ന് വിധി എൻ ഏഴ് പഞ്ചഭൂത ശാസ്ത്രപ്പടി കീഴ് നോക്ക് നാളാക നാളാക ഇരിക്കക്കൂടിയ ഇന്ത്യ നാളുക്ക് ഏകാദശി നാളാക ഇരിക്കക്കൂടിയ ഇന്ത്യ നാളുക്ക് വാണവിയൽ ശാസ്ത്രത്തെ മറ്റുമല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉള്ളടക്കിയ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾക്കാണ് ദിനപ്പലങ്ങളെയും പാകളാം വീരമും വേഗമും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട മേഷരാശിയ സാർന്ന ബാക്യവാൻകൾക്ക് അളകാണ ഭൂമിയും അയൽനാട്ട് യോഗമും കിടയ്ക്കക്കൂടിയ അത്ഭുതമാണ് നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി ജന്മരാശിക്ക് ബാക്കിയ സ്ഥാനത്തുള്ള സനി ഭഗവാനും ജീവനസ്ഥാനത്തുള്ള രാശിയധിപതി സെവ്വായ് ഭഗവാൻ ഉച്ചം പെട്ടും ഇരിക്കുന്നതിനാൽ പൽവേറെ വകയിലെ പണ വരവുകൾ അധികരിക്കും ഇന്നേക്ക് വന്ന് അസയ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങക്കൂടിയ ഉങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ നിറവേറും ഇന്നേക്ക് വാങ്ങക്കൂടിയ അസയ സ്വത്തുക്കൾ അടമാനം പോകാത്ത അളവുക്ക് ഒരു യോഗമാണ് സ്വത്തുക്കളാക അമയക്കൂടിയ ബാക്കിയം ഇന്നയ നാളുക്ക് ഉണ്ടാണ് സിറപ്പ് അസ്ട്രോ ബയോരിത ശാസ്ത്രപ്പടി ഐന്താം ഇടത്തില മാന്തി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതാല എന്ത ഒരു വിഷയത്തിലും വിളിപ്പുണർവോട് ചെയ്യൽപ്പെടുവത് നല്ലത് ആത്മീക ശാസ്ത്രപ്പടി ഇന്നയ വഴിപാട്ട് ദൈവം കാളിയമ്മൻ അതിഷ്ടയ്യൻ മൂന്ന് അനുകൂലമാണ് വർണ്ണം കിളിപ്പച്ചൈ അതിഷ്ട എഴുത്തുക്കൾ എൽ ആർ കലകളിൽ ആർവമും കൺകളിൽ വസയമും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട ഋഷഭരാശിയ സാർന്ന ബാക്യവാൻകൾക്ക് തട്ടിപ്പോണ വായ്പുക്കളെ എട്ടിപ്പിടിക്കക്കൂടിയ യഥാർത്ഥമാണ് നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി ജന്മരാശിക്ക് സപ്തമ സ്ഥാനത്തല ധന കുടുംബ വാക്കു സ്ഥാനാധിപതി ബുധൻ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തില് ഒറ്റമയി അധികരിക്കും അടിപ്പടി തേവകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് അപ്പിങ്ങത വിട ആഡംബര തേവകളും പൂർത്തിയാകും കടന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന കടൻ തുലയിലിരുന്ന് വിടുപെടക്കൂടിയ വായ്പ് ഇന്നയ നാളുക്ക് ഉണ്ടാണ് സിറപ്പ് അസ്ട്രോ ബയോരിത ശാസ്ത്രപ്പടി നാലാം ഇടത്തില മാന്തി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതാല പടപടപ്പൈ തവിർക്കരുത് നല്ലത് ആത്മീക ശാസ്ത്രപ്പടി ഇന്നയ വഴിപാട്ട് ദൈവം അയ്യനാറപ്പർ അതിഷ്ടയ്യൻ ആറ് അനുകൂലമാണ് വർണ്ണം സിൽവർ ഗ്രേ അതിഷ്ട എഴുത്തുക്കൾ ഒ വി ഇനിമയാന പേച്ചും ഇതയത്തിൽ ഉറുതിയും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട മിഥന രാശിയ സാർന്ന ബാക്യവാൻകൾക്ക് തടകൾ വിളകി ധന പണം സേറക്കൂടിയ അത്ഭുതമാണ് നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി ജന്മരാശിക്ക് ശബ്ദമ സ്ഥാനത്തില സനി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതിനാല് കടൻ തൊള്ളയിലിരുന്ന് വിടുപെടക്കൂടിയ ബാക്യങ്ങൾ ഉരുവാകും കളെ സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് അതായത് കഥൈ കട്ടുറൈ എഴുത്തു തുറയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റങ്ങൾ കാണക്കൂടിയ ബാക്യങ്ങൾ അരുമയാകവേ അമയും ഏർക്കണവേ കളെത്തുറയിൽ ഉള്ളവർക്ക് വായ്പും അതേ സമയത്തിൽ പെരുമയാണ് വാഴ്ക്കൈ അമയക്കൂടിയ അമയ്പ്പും ഇന്നയ നാളുക്ക് ഉണ്ടാണ് സിറപ്പ് അസ്ട്രോ ബയോരിത ശാസ്ത്രപ്പടി മൂന്നാം ഇടത്തില മാന്തി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതാല ഗവണം സിതറാമൽ ചെയ്യൽപ്പെടുവത് നല്ലത് ആത്മീക ശാസ്ത്രപ്പടി ഇന്നയ വഴിപാട്ട് ദൈവം കന്നിയമ്മൻ അതിഷ്ട എൻ ഏഴ് അനുകൂലമാണ് വർണ്ണം ഇളം ഊത അതിഷ്ട എഴുത്തുക്കൾ ജെ യു ഉറുകും ഉള്ളമും കഴുകു പാർവയും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട കടകരാശിയ സാർന്ന ബാക്യവാൻകൾക്ക് പകട്ടാണ വായ്പുകൾ തികട്ടാമൽ കിടയ്ക്കക്കൂടിയ അത്ഭുതമാണ് നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി ജന്മരാശിക്ക് ഉപജയ ലാഭസ്ഥാനാധിപതി ശുക്കര ഭഗവാൻ സുഖസ്ഥാനത്തിൽ ആക്ഷി പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആക്ഷി പടത്തോട് ഇരിക്കക്കൂടിയ ശുക്കര ഭഗവാൻ അനൈത്തു വകയിലും മേന്മയെ അധികപ്പെടുത്തുവാർ പൊതുവാകവേ പെൺകൾക്ക് മനോധൈര്യം അധികരിക്കും ഒരു ചില കുടുംബങ്ങളിലെ ആൺകൾക്ക് മേലാണ് വരുമാനവും അധികാരവും പെൺകൾക്ക് ഇന്ത്യ നല്ല അധികമാക
பெண்மையை மதித்து செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மதுர வீரசாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ பி மரபுகளையும் உறவுகளையும் மனதார நேசிக்கக்கூடிய சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு செல்வமும் அந்தஸ்தும் சேரக்கூடிய சிறப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே சந்திர பகவான் இருக்கிறது சிறப்பு பொறுப்பு சேரக்கூடிய அமைப்பு பொதுவாக சிம்மத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சிம்மாசனம் போட்டு உட்கார வைக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த சந்திர பகவான் இந்திர யோகத்தை கொடுப்பாருங்க அமைதியான வகையில் தனம் சேருது அப்படிங்கிறத விட அதிகாரமான வகையில் பெருமை சேரக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உச்சரிக்கும் வார்த்தையில் எச்சரிக்கையோடு இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் முகம் பார்க்கும் முத்தாலம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி டி வசீகர முகமும் வார்த்தையில் இதமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வகையான செயல்பாட்டால் வரலாறு படைக்கக்கூடிய மிகையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் தனஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி புதன் பகவான் குரு பகவானோடு சேர்ந்திருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பஞ்சம ஸ்தானத்தில் அஷ்டம ஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் உச்சம் உப ஜெய லாப ஸ்தானத்தில் ராகு பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேடு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அயல் நாட்டு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து வகையிலும் மேன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய உண்மையான நன்மையான நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சாட்சி கையெழுத்து போடுவதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பெரிய பாளையத்தம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் ஏ நேர்மையை நேர்த்தியாக நேசிக்க தெரிந்த துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்களால் ஆதாயம் பெருகக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜீவன ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால உபயங்களும் உதவிகளும் எதிர்பாராத பதவிகளும் இன்றைய நாளில் தேடி வரும் கடந்த காலங்களில் செய்த தான தர்மங்களுக்கு உண்டான தன்மையான பாக்கியங்களும் மிகப்பெரிய நன்மையான புண்ணியங்களும் இன்றைய நாளில் அமையும் நீதித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நிலையான புகழ் சேரக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தேனாக பேசுகிறவங்ககிட்ட தெளிவாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி டபிள்யூ பரபரப்பும் சுறுசுறுப்பும் பக்குவமாய் அமைய பெற்ற விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தோதான செயல்பாட்டால் மேலான லாபம் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜீவன ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பொதுவாகவே சந்திர பகவான் வலிமையாக இருந்துன்னு வைங்களேன் பெண்களுக்கு மன ஊக்கமும் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும் ஆண்களுக்கு கௌரவம் மிகுதியாகும் தொழிலே இல்லாத ஆண்களுக்கு சொந்தமாக தொழில் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு உத்தியோகம் இல்லாத இளைஞர்களுக்கு நல் உத்தியோகம் நாடி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஆச வார்த்தைகளுக்கு ஆட்படாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வைத்தீஸ்வர முருகப்பெருமான் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் அறக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹெச் தன்னடக்கமும் தார்மீக எண்ணமும் தாத்பரியத்தோடு அமைய பெற்ற தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தேவையான நன்மைகள் தேடி வந்து கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி அஷ்டம ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால கடந்த கால கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் அதிகரிக்கும் ஆசிரியர் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பெண்கள் மூலமாக ஏற்பட்ட அவமானங்கள் தானாக விலகக்கூடிய பாக்கியங்கள் இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வீண் வார்த்தைகளை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காரிய சித்தி அனுமந்த சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் என் ஏ 
ஊக்கமும் உற்சாகமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தகுந்த கிரக அமைப்புகளால் மிகுந்த பலன் கிடைக்கக்கூடிய உகந்த நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் சந்திராசிரமம் இருந்தால் கூட அந்த சந்திர பகவான் சிம்ம ராசியில் இருந்ததுனால அதாவது சிம்ம சந்திரன் சிம்மாசனம் போட்டு உட்கார வைக்கும்ங்கிற பழமொழி பலிதமாகும் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறது ஜீவனஸ்தானத்தில் பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது இந்த மாதிரியான கிரக அமைப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால சந்திராசிரமம் பாதிக்காது அஷ்டோபயோரித சாஸ்திரப்படி சந்திர பகவானோடு மாந்தி பகவான் சேர்ந்திருக்கிறதுனால ஒரு சில பேருக்கு அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு மறையும் ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஓம்கார முத்துமாரியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் இ யூ குதூகலமான எண்ணமும் குடும்ப பாசமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இல்லத்தில் சுப நிகழ்வு இனிமையாய் அமையக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி சப்தமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு ஓசையே இல்லாமல் மிகப்பெரிய நன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் அதே சமயம் பெண்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் மகிழ்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உதயமாகும் திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு மறுமணம் இல்லாத திருமண வாய்ப்பு அமையும் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சகோதர வகையில் சமாதானத்தை கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆண்டாள் பரமேஸ்வரி அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஓ கியூ நிச்சயமான நிதானமும் நிறைவான குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வலிமையான வாய்ப்புகள் பெருமையாக பெருகக்கூடிய அருமையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி குரு பகவான் அமர்ந்து சப்தம ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையான தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அதாவது புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அமையும் ஏற்கனவே தொழில்துறையில் உள்ளவங்க அல்லது சாதாரண தொழில் பண்ணுறவங்க அல்லது சிறு வியாபாரம் பண்ணுறவங்க சிறு தொழிலாக இருந்தாலும் குறுந்தொழிலாக இருந்தாலும் பெரும் தொழிலாக இருந்தாலும் மிக பெரும் நன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஒரு சில விஷயங்களில் கழுவுற மீனில் நழுவுற மீனை போல் நடந்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திருத்தணி முருகப்பெருமான் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் எஃப் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய பகுதியில் அதாவது தீபாவளி திருநாள் என்று ஆயில் ஸ்நானம் அதாவது எண்ணெய் குழிகள் எடுத்துக்கிறது எந்த அளவுக்கு நன்மை கொடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே சாஸ்திர ரீதியாக தீபாவளி திருநாள் என்று சாதாரணமாக உள்ள அனைவருமே கண்டிப்பாக எண்ணெய் குழிகள் அதாவது ஆயில் ஸ்நானம் எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்தால் சொல்லப்பட்டுள்ள சத்தியமான விதி மற்ற நாட்களை விட மற்ற மாதங்களை விட மற்ற வாரங்களை விட ஏன் தீபாவளி திருநாள் என்று கண்டிப்பாக ஆயுள் ஸ்நானம் செய்யணும் அப்படிங்கிற விதியை சாஸ்திரம் நமக்கு சாஸ்தாங்கமாக சொல்லி வச்சுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற நாளில் நீங்கள் வந்து ஆயில் எடுத்து அதாவது எண்ணெய் குழிகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத மருத்துவம் சொல்லுதுங்க கண்டிப்பாக உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய இதமான ஒரு சூடு தனியக்கூடிய அது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்கள் உடம்பில் வந்து ஓரளவு பொழிவு கிடைக்கக்கூடிய தொடர்ந்து ஆயுள் ஸ்நானம் வார வாரம் எடுத்துக்கும் போது எண்ணி ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஆயுள் ஸ்நானம் எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடம்பில் சீரான உஷ்ணம் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இந்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள உண்மை இருந்தாலும் விசேஷ நாளாக இருக்கக்கூடிய தீபாவளி திருநாள் என்று அதே ஆயுள் ஸ்நானம் என்று என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் குழிகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தீபாவளி என்று உங்களுடைய தலைக்கு தேய்க்கக்கூடிய எண்ணெயில் வந்து மற்ற நாள்களில் எண்ணெய் தைக்கும் போது அது நல்லெண்ணெய் அல்லது விளக்கெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் தீபாவளி என்று நீங்கள் இதே எண்ணெயை தேய்க்கும் பொழுது அது நல்லெண்ணெயாக இருந்தாலும் அதே சமயம் தேங்காய் எண்ணெயாக இருந்தாலும் விளக்கெண்ணெயாக இருந்தாலும் அந்த எண்ணெயில் வந்து மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அதே சம அதே மாதிரி மற்ற நாட்களில் நீங்கள் தலைக்கு குளிக்கும் பொழுது அது வந்து ஜலமாக இருந்துகிட்ருக்கும் அதாவது தண்ணீர் ஊற்றி நம்ம வந்து உடம்புக்கு வந்து குளிகள் எடுத்துக்கிறோம் அதுவே தீபாவளி திருநாள் என்று நீங்கள் எண்ணெய் ஆயுள் ஸ்நானம் பண்ணிக்கிட்டு அதற்கப்புறம் குளிகள் எடுக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீர் வந்து 
கங்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நான ஸ்நான் அதாவது கங்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய புனித நீராக மாறுது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அதனால் தீபாவளி திருநாள் என்று கண்டிப்பாக ஆயுஷ் ஸ்நானம் எடுத்துக்கலாங்க தீபாவளி திருநாள் என்று அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இந்த மாதிரியான ஆயுஷ் ஸ்நானம் எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக உஷ்ணம் தவிர்க்கப்படுமே தவிர்த்து எக்காரணத்த கொண்டும் ஏறுக்கு மாறான நிகழ்வுகள் ஏ நடைபெறாது ரெண்டாவது இந்த சளி பிடிக்கிறது ஜலதோஷம் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு உங்களுடைய உடம்பு போகாது பாதிக்காது அதே மாதிரி தீபாவளி என்று வெது வெதுப்பான நீரில் நீங்கள் குளிக்கும் பொழுது குளிக்கக்கூடிய காலம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் காலையில் நாலு மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளாகவே நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஆயுள் ஸ்நானம் எடுத்துக்கிட்டு குளியல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அற்புதமான நிகழ்வுகளை அதாவது உடம்பில் குளிர்ச்சி சரியாக இருந்துகிட்டு இருக்குது உடம்பில் உஷ்ணம் தனியுது அப்படிங்கிறத விட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய உடம்பில் உங்களுடைய மனசில் வந்து ஒரு ஒரு இனம் புரியாத த தைரியம் அதாவது மனோ தைரியமும் மங்காத ஒரு பொழிவும் உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் நொடி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் ஓரளவு தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியமும் அப்படி தீர்வு கிடைக்காமல் இருந்தால் கூட தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் அமையக்கூடிய அமைப்பு இந்த தீபாவளி திருநாள் என்று ஆயுள் ஸ்நானத்துக்கு உண்டான சிறப்பு அப்படி அந்த மாதிரியான சிறப்புக்களை நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாக்கியவான்கள் அனைவரும் அடைய வேண்டும் அந்த சிறப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தீபாவளி திருநாளுக்கான இந்த உங்களுடைய தீபாவளி திருநாளுக்கான தெய்வங்களையும் உங்களுடைய குல தெய்வத்தையும் நான் மனதார மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேங்க எது எப்படி இருந்தாலும் தீபாவளி திருநாள் என்று உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கணும் நன்மையை கிடைக்கணும் நன்மை அப்படிங்கிற விஷயத்தை உண்மையாக சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு உங்களுடைய குலதெய்வத்தையும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே பெத்தவங்களோ மற்றவங்களோ ஒரு புத்தகமோ தத்துவமோ சொல்ல முடியாத கொடுக்க முடியாத ஆறுதலை ஆன்மீகம் ஆயுள் வரை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அற்புதமான விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி மீண்டும் நாளைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்